నమస్తే నేను గాయత్రి నీట్ ఎంసెట్లు క్వాలిఫై కాకపోయినా ఎటువంటి డొనేషన్ లేకుండా అతి తక్కువ ఫీజులో లోన్ సపోర్ట్తో డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఫెసిలిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి ఉన్న యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్తో బీటెక్ సిఎస్ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ సిమెంట్ టెక్నాలజీ డీజీఎంఎస్ అప్రూవ్డ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంబీఏ మరియు ఇతర కోర్సుల వివరాలని తెలియచేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు మ్యాస్ట్రో డైనమిక్ సిఈఓ భవన్ రెడ్డి గారు సో ఆయన్ని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మొత్తంగా ఒక ఏకేఎస్ అనే ఒక కొత్త యూనివర్సిటీతో మీరు ముందుకు వచ్చారు అసలు ఏకేఎస్ అంటే ఏంటి ఏకేఎస్ దగ్గర ఎటువంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు మనం చాలా యూనివర్సిటీస్ ఇంతకుముందు చూసినట్టుగానే ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ అంటే అమెకబుల్ నాలెడ్జ్ సొల్యూషన్స్ ఇది సత్నా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సత్నా డిస్టిక్లో ఉందండి ఇది చాలా ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్గా స్టార్ట్ అయింది యూనివర్సిటీగా డెవలప్ అయింది అటానమస్ తర్వాత అయితే మనం ప్రతిసారి చెప్పుకున్నట్టే ఈ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి కోర్స్కి మళ్ళీ ఇంత దూరం వెళ్తున్నారు ఇది కూడా వన్ నైట్ జర్నీ ఉంటుంది మిగతా వాటిలాగా వన్ కంప్లీట్ డే కాకుండా వన్ నైట్ జర్నీలో మనకి రీచబుల్ ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ ఏపీ నుంచి తెలంగాణ నుంచి చాలా ప్లేసెస్ నుంచి యూనివర్సిటీకి కూడా ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి తెలుగు వాళ్ళు ఇంతకుముందు చాలామంది చదివారు ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి లేదు ఇప్పుడు మళ్ళా అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి హానర్స్ కోర్స్కి సంబంధించి ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఈ అక్రెడేషన్ మన ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీస్కి రావడం జరిగింది సో ఈ యూనివర్సిటీకి కూడా మనకి సౌత్ ఇండియన్ ఆథరైజేషన్ అంటే మాస్ట్రో డైనమిక్స్ అండర్ అండర్లో కాకుండా ఎండి త్రీ సిక్స్టీ సిసి ఇది ఒక ఆర్గ స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్ అండి అగ్రికల్చర్ కానీ ఏదైనా జాబ్ ఓరియెంటెడ్ కోర్సెస్కి మనకి ఆర్గనైజేషన్ చాలా యాక్టివ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ సత్నా మధ్యప్రదేశ్ అన్నది మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ యూనివర్సిటీని అనంత్ కుమార్ సోని గారు చైర్మన్ గారు మనకు అవినీష్ కుమార్ సోని గారు అమిత్ కుమార్ సోని గారు అజయ్ కుమార్ సోని గారు వీళ్ళంతా డైరెక్టర్సు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ యూనివర్సిటీ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా గత ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది ఇంతేకాకుండా మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు అవినాష్ మిశ్రా అని అశోక్ మిశ్రా గారు వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి ఈ అవకాశం ఇచ్చి తెలుగు పిల్లల్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఈ యూనివర్సిటీకి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది రైట్ సార్ ఈ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి అనే కోర్సు గురించి రీసెంట్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అసలు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సార్ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ప్రతి కోర్సు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇటు బైపీసీ వాళ్ళకు ఫార్మసీ స్టార్ట్ చేస్తే మెడికల్ కోర్స్ వరకు లేదా రాకెట్ సైన్స్ వరకు కూడా చాలా కోర్సెస్ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాకపోతే అతి తక్కువగా ఉన్న కోర్సెస్లో ఈ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి కోర్స్ ఒకటి అండి ఈ యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి కోర్స్ మనకు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి రన్ చేస్తున్నారు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి అయితే మనకు ఐకార్ అక్రెడేషన్తో తెలుగు స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈసారి కూడా వెళ్తున్నారు సో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఇంపార్టెన్స్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం కానీ దానికి జై విజ్ఞానాన్ని యాడ్ చేయడంలోనే ఎందుకో ఒక స్టెప్ వెనకబడి ఉన్నాము దానికి ఒక స్టెప్ సహకరిస్తూ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏజీబీఎస్సి కోర్స్ ఐకార్ అక్రెడేషన్తో ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో మనం ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్ అడ్మిషన్ ఇన్ఛార్జ్గా దీన్ని తీసుకొని ఎండి త్రీ సిక్స్టీ సిసి తరఫున స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళడానికి మనం అన్ని విధాలా సిద్ధంగా ఉన్నామండి ఏ విధమైన డౌట్ ఉన్నా కానీ కొంతమంది సీనియర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సౌత్ ఇండియా నుంచి ఇతర స్టేట్స్ నుంచి కూడా చదువుతున్నారు సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సార్ ఈ ఎంపీసీ చేసిన వారు కూడా ఈ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి అనేది చదవడానికి అవకాశం ఉంటుందా అది కూడా ఈ ఐకార్ అక్రెడేషన్తో ఖచ్చితంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు తీసుకోండి మన పక్క రాష్ట్రంలో లేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అఫీషియల్ యూనివర్సిటీస్లో వీళ్ళకు ఉన్న కాంపిటీషన్ వల్ల ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఈ అవకాశం ఉండేది కాదు కానీ మన ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో ఖచ్చితంగా ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో బైపీసీ స్టూడెంట్స్లో బయాలజీ లేదా వాళ్ళు మిస్ అయిన బాటనీ సబ్జెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కవర్ చేసి బైపీసీ స్టూడెంట్స్తో ఈక్వల్గా ఎందుకంటే నార్త్లో జనరల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ ఎక్కువగా మనకు ఎంబైపిసి అన్న కోర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళతో ఈక్వలైజ్ చేస్తామండి వీళ్ళని కూడా ఈక్వలైజ్ చేసి వీళ్ళకు ఒక స
ఇచ్చి వీళ్ళని ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో చేయడానికి ఆల్వేస్ ప్రతి స్టెప్ లో కూడా అర్హులు అవుతారని చెప్తాను అగ్రి డిప్లొమా వారు కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి కోర్సు ఇదే అక్రిడేషన్తో అక్రియేషన్తో చదవచ్చు అని అనేది ఉందా సార్ డిప్లొమా ఇప్పుడు ఇందాక ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఎలాగైతే చెప్పుకున్నామో ఈ అగ్రి డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళని చేయి యాక్సెప్ట్ చేయని యూనివర్సిటీస్ కానీ కాలేజెస్ కానీ చాలా ఉన్నాయి మన సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కానీ లేదా మహారాష్ట్రలో కానీ కొన్ని నామ్స్ ప్రకారం అంటే ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ నామ్స్ ఉంటాయి లేదా ఐసీఏఆర్ నామ్స్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ నామ్స్ ప్రకారం కూడా చాలా అంటే వీళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయలేక యాక్సెప్ట్ చేయరు అంటే రూల్స్ అని చెప్పలేం కానీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేక యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం కూడా చాలాసార్లు జరుగుతుంది కానీ మన ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో ఏమవుతుందంటే ఐకార్ అక్రెడేషన్ ఉన్నా కానీ ఇది వేరే చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీ కాబట్టి దీంట్లో అగ్రి డిప్లొమా అంటే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాలో కూడా చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి అగ్రి డిప్లొమా ఉంటుంది ఫారెస్ట్రీ ఉంటుంది హార్టికల్చర్ ఉంటుంది డిప్లొమా కాకుండా ఇంటర్మీడియట్లో ఒకేషనల్ కోర్సెస్ సిపిఎం క్రాప్ ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అని సీడ్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా అని చాలా అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి వీళ్ళందరినీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీతో ఈక్వలైజ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ చేసి వీళ్ళందరినీ ఈక్వలైజ్ చేసి మరి ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో వెల్కమ్ చేసి వాళ్ళకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్షన్ చేసి ప్రాక్టికల్స్తో సహా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది చెప్పాలంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కన్నా కూడా ఈజీగా గ్రిప్ చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి వీళ్ళని కూడా ఒక ఎలిజిబిలిటీ తీసుకొచ్చి మన ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి చాలా మంచి అవకాశం మన ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలకి లేదా ఇతర సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వెల్కమ్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు మనము అగ్రికల్చర్ మీద డిప్లొమా చేసి దాని తర్వాత అదే డిగ్రీ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్కి అలాగే నార్మల్ ఇంటర్ ఎంపీసీ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్కి సపరేట్గా ఎటువంటి కేర్ అనేది తీసుకుంటారా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అంటే ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ లేదా అగ్రి డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి సబ్జెక్ట్ వేరియేషన్ వీళ్ళు మ్యాథ్స్ చదువుతారు వాళ్ళకు కూడా కొంత మ్యాథ్స్ కావాలి వాళ్ళకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మ్యాథమెటిక్స్ నేర్పించడం వీళ్ళకు బాటనీ కావాలి బాటనీ నేర్పించడం డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి బయాలజీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అవి కూడా నేర్పించాలి అంటే అన్ని రకాల అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక వ్యవసాయము పాడి పరిశ్రమ పౌల్ట్రీ ప్రతి ఒక్కటి కొంచెం కవర్ కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అందరినీ ఈక్వలైజ్ చేసి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఈక్వల్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తారు అందరినీ ఈక్వలైజ్ చేయడానికి సబ్జెక్ట్స్ చెప్తారు స్పెషల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అందరూ కామన్ అయిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడ చదవని సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఎంపీసీ వాళ్ళు బాటనీ బయాలజీ చదివి ఉండరు వాళ్ళకి ఆ బాటనీ బయాలజీ కవర్ చేస్తారు డిప్లొమా వాళ్ళు కొంత మ్యాథమెటిక్స్ అది తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి అది కవర్ చేస్తారు సో అన్ని రకాలుగా ఈక్వలైజ్ చేయాలి కదా అది చాలా కంపల్సరీ ఫై ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం ఏబిసిడీలు ఎలా అయితే కేజీలో నేర్చుకున్నామో వాటిని బట్టే ఫ్యూచర్లో ఫోకస్ చేసినట్టు దీనికి కావాల్సిన బేసిక్స్ కూడా అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చేస్తున్నామంటే ప్రతి ఒక్క బేసిక్ దానికి కూడా కావాలి ప్రొడక్షన్లో కానీ రీసెర్చ్లో కానీ మార్కెటింగ్లో కానీ అన్నీ ఉండాలి కాబట్టి అన్నిటినీ ఈక్వలైజ్ చేసేదే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఒక బేస్ కోర్స్ అని చెప్పి చెప్తాం రైట్ సార్ ఇప్పటి వరకు మనం బీటెక్ అంటే సిఎస్సి కంప్యూటర్స్ లేకపోతే ఈ ట్రిపుల్ ఈ ఇలా చూసాం సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్గా బీటెక్లో డీజీఎంఎస్ అప్రూవ్డ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ మీద అలాగే సిమెంట్ టెక్నాలజీ గురించి అంటున్నారు సో వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఒక్కటే కాకుండా డిప్లొమా వాళ్ళ కోసం కానీ డిప్లొమా వాళ్ళకైతే లాటరల్ ఎంట్రీ దొరుకుతుంది ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా వాళ్ళు ఎప్పుడు లాటరల్ ఎంట్రీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారు లేదంటే నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఇది మాత్రం ఎంపీసీ వాళ్ళకే ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది లేదంటే ఏదైనా బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు మైనింగ్ అన్నది చాలా డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ ఈ మధ్య రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇండియాలో జాబ్ చేసుకోవాలన్నా అబ్రాడ్ వెళ్ళాక వెళ్ళాలన్నా కానీ డీజీఎంఎస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మైన్ సేఫ్టీ వాళ్ళ అప్రూవల్ ఉన్న అతి తక్కువ యూనివర్సిటీ లో మన ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ చాలా దగ్గరలో మైన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు మన తెలుగు స్టేట్స్లో తీసుకున్నామంటే మన కోల్ మైన్స్ ఉంది సింగరేణి ఉంది లేదా ప్రైవేట్ మైన్స్ ఉన్నాయి మన సీమకుర్తిలో గ్రనేట్ మైన్స్ ఉన్నాయి ఈ లైమ్ స్టోన్ మైన్స్ కానీ ఏ మైన్స్లో
సిమెంట్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి చాలా డిస్టిక్స్లో సిమెంట్ కంపెనీస్ లాంటి వాటిలో అతి తక్కువ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా సిమెంట్ టెక్నాలజీ అన్న కోర్స్ చాలా తక్కువ యూనివర్సిటీస్లో కాలేజెస్లో చూస్తుంటాం ఇని కూడా ఉండరు చాలామంది కానీ జాబ్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఇమీడియట్గా జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి మంచి పొజిషన్ ఉండాలన్న వాళ్ళు ఈ కోర్సు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా బయోటెక్నాలజీ అతి తక్కువ ఫీజులో అవైలబుల్ ఉంది లేదంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ అవైలబుల్ ఉంది జనరల్గా అందరూ ఎదురు చూసే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కూడా మనకి ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ ఉంది సో ఇది చాలా వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండి అతి తక్కువ ఫీజులో ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ మనం అలా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు కమింగ్ టు రెగ్యులర్ బీటెక్ ఏమంటారు డిపార్ట్మెంట్స్ కాకుండా యునిక్గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఇటువంటి దాంట్లో బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ మీద బీటెక్ అగ్రికల్చర్ మీద కూడా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అనేవి ఏకేఎస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో దీని సంబంధించి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏదైనా కోర్స్ తీసుకోవాలంటే ఎక్కువగా చూసేది తక్కువ ఫీజుతో బెస్ట్ యూనివర్సిటీ సో మీ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి యూనివర్సిటీస్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ ఏ టాప్ యూనివర్సిటీస్లో వాళ్ళకి జాబ్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీలో ఈ రేర్ కోర్సెస్ చేసినప్పుడు ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ ఈ కోర్సెస్ మీద చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా మన యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అది మైనింగ్ చేసిన వాళ్ళకి మైనింగ్ సైడ్ జాబ్ ఫెసిలిటీస్ అగ్రికల్చర్ చేసిన వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్లో లేదంటే చాలా ఇతర కోర్సెస్ జనరల్ కోర్సెస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి చాలా జనరల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ ప్రతి ఒక్కటి మన యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయి సో ఏది చేసినా కానీ ఒక ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ ఉన్నంత వరకే ఉన్న లిమిటేషన్స్లోనే ఉన్నన్ని సీట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటారండి అన్లిమిటెడ్గా సీట్స్ తీసుకోవడం జరగదు ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇప్పుడు మైనింగ్ చేసిన వాళ్ళకి మైనింగ్ జాబ్ సపోర్ట్ చేసినట్టు గవర్నమెంట్ ఉంటాయి ప్రైవేట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు అవుట్లుక్ యూనివర్సిటీస్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చిన దాంట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్లో కూడా ట్వంటీ థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చిందండి ఇండియా వైడ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇది చాలా స్పెషల్ ర్యాంకింగ్ ఇంతే కూడా ఇంతే కాకుండా మన యూనివర్సిటీకి చాలా మంచి అక్రెడేషన్స్ ఉన్నాయి ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ ఉంది మైనింగ్కి డీజీఎంఎస్ ఉంది సిమెంట్ టెక్నాలజీకి కానీ యూజీసీ లిస్టింగ్లో కానీ ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీ మెయింటెనెన్స్లో కానీ ఫీల్డ్ ల్యాబ్స్ ప్రాక్టికల్స్లో తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటే ఇటు ప్లేస్మెంట్స్ చేయాలన్నా లేదా అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ గ్రూమింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ మన స్టూడెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు లైక్ ఐఎల్టీఎస్ ఎగ్జామ్ టోఫెల్ ఎగ్జామ్ ఇట్లా అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికి పీఈటీ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ డిగ్రీ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈక్వల్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది తీసుకొని వస్తుంది సో ఈ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏకేఎస్ మీద ఒక ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ కలిగి రావాలి అని అనుకుంటే ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ జర్నీకి సంబంధించి ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ జనరల్గా ఇంతకుముందు మనం చాలా యూనివర్సిటీస్ చూసుకున్నాం ఇండియా వైడ్ సౌత్ ఇండియాలో ఐకార్ యూనివర్సిటీస్ లేకపోవడం వల్ల నార్త్కి స్టూడెంట్స్ మైగ్రేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది చాలా దూరం కదా అన్న క్వశ్చన్ మేము కూడా చాలాసార్లు ఫేస్ చేసాం కానీ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీకి ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కానీ డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అదిలాబ్ వాళ్ళు బిఫోర్ మహారాష్ట్ర డిఫరెంట్ కాలేజెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు అనమాట కానీ అంతేకాకుండా లైక్ ఆదిలాబాద్ నుంచి కానీ నిజామాబాద్ నుంచి కానీ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ అయితే జస్ట్ వన్ నైట్ జర్నీ అవుతుంది హైదరాబాద్ నుంచి లేదా విజయవాడ నుంచి కూడా ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా జర్నీలో రీచ్ అవ్వడానికి డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇంతేకాకుండా ఏ స్టూడెంట్ అయినా రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మన సౌత్ ఇండియన్ అడ్మిషన్ ఆఫీస్ ఎండి త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిసి తరఫున కూడా మనం స్టూడెంట్స్ని డైరెక్ట్గా కాలేజ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకున్న తర్వాత కాలేజ్ చూసే మేము డెసిజన్ తీసుకుంటాం కాలేజ్ చూసే మేము ఫీజు కూడా పే చేసుకుంటామన్న వాళ్ళని కూడా ఆల్వేస్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము ఈ యూనివర్సిటీకి తీసుకెళ్ళి చూసి యూనివర్సిటీ మొత్తం చూసి అక్కడ కూడా లోకల్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము యూనివర్సిటీని చూసి కూడా యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అన్నది ఏ స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఇట్లాంటి డెసిషన్స్ కూడా ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉంటే అమీర్పేట్ మైత్రి మనం దగ్గర ఎండి త్రీ సిక్స్టీ ఆఫీస్ సిసి ఆఫీస్కి వచ్చి మీరు మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు రైట్ సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ సింగిల్ పేమెంట్లో కనుక అమౌంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసి చదవడం చాలామంది కష్టమవుతుంది సో అటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి లోన్
అప్లై చేసి ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా బేసిక్ గ్యారంటీతోటి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీర్చడానికి కూడా ఒక్కొక్క బ్యాంక్ నామ్స్ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ చిన్న అమౌంట్కి కూడా ఇస్తారు యూనివర్సిటీ తరఫున ఖచ్చితంగా మంచి ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి ఎలాంటి స్టూడెంట్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఈ లోన్ తీసుకొని దీనికి కూడా మన ఆఫీస్ నుంచే ప్రాసెస్ చేసి ఇస్తాము స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నా ఉన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అమ్మాయిలు ఉన్నారు అబ్బాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఏది ఎలా జరుగుతుందో మీరు చూసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కూడా తీసుకొని ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది తెలుసుకోవచ్చు విజిట్ చేయొచ్చు లోన్ డాక్యుమెంటేషన్ కావాలంటే మన ఆఫీస్కి కాంటాక్ట్ అయినా కానీ ఇంకా క్లియర్గా మీకు దీని గురించి డీటెయిల్స్ చెప్పడం అన్నది జరుగుతుంది రైట్ సార్ రీసెంట్ టైమ్స్లో పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వకముందే ప్లేస్మెంట్స్ యొక్క సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో పేరెంట్స్కి మీరు ఎటువంటి భరోసా ఇస్తారు అలాగే స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి మీరు చూపిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేసేది గవర్నమెంట్ జాబ్ టార్గెట్తో చేస్తారు అంత అది రావాలంటే ఖచ్చితంగా టైం పడుతుంది కాబట్టి అది వచ్చే లోపల యూనివర్సిటీ తరఫున కానీ మన ఎండీ త్రీ సిక్స్టీ సీసీ ఆఫీస్ తరఫున కానీ ఒక మంచి ప్లేస్మెంట్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ తమిళనాడు విజయవాడ అనంతపూర్ ఈ ఏరియాస్లో దగ్గరగా స్టూడెంట్కి దగ్గరగా ఉండే దగ్గర రీజనబుల్ టైంలో స్టూడెంట్స్ని ఖచ్చితంగా ఇంతకుముందు కూడా మనం చేసి యూనివర్సిటీస్లో చాలా మందిని ప్లేస్ చేసాము ఇంకా కూడా ప్లేస్ చేస్తూనే ఉన్నాం అలాగే ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ కూడా యూనివర్సిటీ ఇచ్చే మంచి ప్లేస్మెంట్స్ యూనివర్సిటీ ఇస్తుంది అక్కడ కూడా ప్లేస్మెంట్ రాకుండా ఇంకెవరైనా అన్సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళ లోన్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళకి జనరల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ గవర్నమెంట్ జాబే ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళకి ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళకు కూడా దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ లేదు ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ చాలా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవుతున్నాయి బయో ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ కానీ లేదంటే సెకండ్ గ్రేడ్ వుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇథనాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఏది పెట్టుకోవాలన్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో సబ్సిడీస్తో స్టూడెంట్స్కి కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి లోన్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇలాంటి లోన్స్ తీసుకొని కూడా స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు పార్ట్నర్షిప్లో ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు లేదా గవర్నమెంట్ సప్లై సపోర్ట్తో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతీ దానికి ఏకేఎస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టికల్స్ కూడా చేసి బయటికి వస్తారు కాబట్టి అన్నిటికీ ఖచ్చితంగా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటారు ఇది చాలా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్తారు రైట్ సార్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీస్ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ రిలాక్సేషన్ కోసం ఇది చెప్తున్నట్టు చాలా ఆ ఏరియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆ జోన్లోనే ఇందులో మనకి స్పోర్ట్స్ ఖచ్చితంగా నేషనల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అన్ని కంట్రీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మనకి ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో బాయ్స్ ఉంటారు గర్ల్స్ ఉంటారు అందరూ ఇది ఒక కో ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి అన్ని రకాల రిలాక్సేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఈ యూనివర్సిటీలో గవర్నమెంట్ మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫార్మర్ మేలాస్ జరుగుతుంటాయి లేదా మైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి ఫుడ్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి సో స్టూడెంట్స్కి ఒక ఎంతసేపు ఎడ్యుకేషన్ ఒక లెవెల్ దాటిపోయారు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎంతసేపు ఎడ్యుకేషన్ అన్నదే కాకుండా ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఎడ్యుకేషన్ ఈవెన్ అగ్రికల్చర్ లేదు మైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక గేమ్ లాంటిదే అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్స్లోనే ఉంటారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మైనింగ్లో కూడా మైన్స్లో వర్క్ చేస్తుంటారు మైన్స్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంటారు మైనింగ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పోలు జరుగుతుంటాయి ఎగ్జిబిషన్స్ జరుగుతుంటాయి ఫార్మర్ మేళాలు జరుగుతుంటాయి లేదా సిమెంట్ కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం ఫుడ్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ పార్టిసిపేట్ ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్కి ఒక మన జనరల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలనుకుంటే బోర్ కొట్టడం అన్నది ఎప్పుడూ జరగదు ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏకే స్టూడెంట్స్ ప్రతి యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు ఈ నిమిషం బోర్ కొడుతుంది ఈ నిష్టం ఈ
లేదు సార్ ఇటు మనము సెక్యూరిటీ వైజ్ వచ్చినా కానీ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి హాస్టల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందా ఒకవేళ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగితే ఆ హాస్టల్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పటికైతే అండి జనరల్గా బయట నుంచి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ యూనివర్సిటీ టైడప్ హాస్టల్స్ చాలా ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ లోపల అయితే ఇప్పటివరకు హాస్టల్ ఇంతవరకు లేదు ఈ సంవత్సరం మన తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లల కోసం అది స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి ఒక సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అవుతుంది కాకపోతే యూనివర్సిటీస్ టైడప్ హాస్టల్స్ యూనివర్సిటీ గేట్ ఆపోజిట్లో లేదా యూనివర్సిటీ బౌండరీలోనే టైడప్ హాస్టల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంటే స్టూడెంట్స్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది వాళ్ళు చూసుకుని హాస్టల్ యావరేజ్ ఫీజు ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ పర్ మంత్ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీని బట్టి అది కూడా లోన్ అండర్లో మనకు కవ కవర్ అవుతుంది అవన్నీ చూసుకొని స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు అందుకే వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాము సో హాస్టల్కి కానీ ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు కాబట్టి దానికి కూడా ఏ విధమైన టెన్షన్ పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు దానికోసమే చెప్పాను సీనియర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ దీని గురించి తెలుసుకొని చూసి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పాయింట్ అండి రైట్ సార్ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి మీరు ఎటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ లేకపోతే అదర్ స్టేట్స్లో లేకపోతే అదర్ కంట్రీస్లో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి ఇంకా హైయర్ స్టడీస్ అటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ఇది చేస్తున్నారండి అందరూ జాబ్ కోసమే చూడరు ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలనుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ప్రకారం చాలా లోన్స్ అనేవి మనకు దొరుకుతాయి లోన్స్ తీసుకొని ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి లేదా ఫర్టిలైజర్ షాప్స్కి ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది లేదా సీడ్ కంప్ షాప్ పెట్టుకోవాలన్నా ఆర్గానిక్ అని మధ్య చాలా వింటున్నాం ఇలాంటివి చేసుకోవాలన్నా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలన్న ఈ సర్టిఫికేట్ చాలా వ్యాలిడ్ అవుతుంది మేము కూడా మా ఎండి త్రీ సిక్స్టీ సిసి తరఫున కూడా కంప్లీట్ సపోర్ట్ అనేది మన స్టూడెంట్స్కి మనం అందియడం జరుగుతుందండి ఏది చేయాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా మనం కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఇస్తాం బాయ్స్కి కానీ గర్ల్స్కి కానీ అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే కూడా ట్రైనింగ్ యూనివర్సిటీ నుంచే మనకు మంచి ట్రైనింగ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా తెలుసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు మా ఆఫీస్కి విజిట్ చేయొచ్చు కంపల్సరీ మీరు చదువుతున్నప్పుడు చదివేసిన తర్వాత కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో మన సౌత్ ఇండియన్ ఆథరైజ్డ్ అడ్మిషన్ సెంటర్ ఎండి త్రీ సిక్స్టీ సిసి అమీర్పేట్ హైదరాబాద్లో మీకు ఎప్పుడూ అవైలబుల్ ఉంటుంది మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి దీని గురించి తెలుసుకొని ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా కూడా రెగ్యులర్గా మీరు మాకు కాంటాక్ట్ చేసి ఈ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవచ్చండి రైట్ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీలో కంప్లీట్గా ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే వాటి డ్యూరేషన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది కోర్స్ వైజ్ ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేసే కోర్స్ ఏ ఉంది ఏకేఎస్లో ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇంత దూరం నుంచి మనం ఈ కోర్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నామంటే మైనింగ్కి అగ్రికల్చర్కి మాత్రం ఏకేఎస్ చాలా స్పెషల్ అండి అన్ని కోర్సెస్కి స్పెషల్ బీకామ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి బిఏ బీకామ్ బిహెచ్ఎంఓ ఆర్ట్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి లా కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి డిప్లొమా కోర్సెస్ ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డిప్లొమా నుంచి పిహెచ్డి వరకు ప్రతి ఒక్క బీటెక్లో తీసుకుంటే జనరల్ కోర్సెస్ సివిల్ మెకానికల్ సిమెంట్ టెక్నాలజీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ ప్రతి ఒక్క కోర్స్ ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ ఇప్పటిది కాదండి గత ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది మనకి ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ ప్రతి ఒక్క కోర్సు అవైలబుల్ ఉంటుంది అన్నిటికీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా బాగుంటాయి చాలా మంచి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నది లోపలే గోశాల మనకు అవైలబుల్ ఉంది ప్రాక్టికల్స్ కూడా రెగ్యులర్గా స్టూడెంట్స్కి ఏ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకైనా ఈ లెవెల్ ఆ లెవెల్ కాదు ఈ స్టేట్ వాళ్ళు ఆ స్టేట్ వాళ్ళు అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ కానీ మన డైరెక్టర్స్ మార్కెటింగ్ హెడ్స్ అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ ప్రతి స్టెప్లో కేర్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భవన్ రెడ్డి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏకేఎస్ యూనివర్సిటీ అండ్ వన్స్ అ